Sicilia una vez más en el encuentro de colectividades. Sí, por suerte es el segundo año que estamos con Sicilia y muy contentos de estar otra vez aquí en esta fiesta. ¿Qué significa participar de esta fiesta de colectividades de Altaracia? Y mira, nosotros hemos estado muchos años en la Carpa de Italia, ahora estamos como Sicilia y bueno, mantenemos esta tradición de italianos desde hace 16 años en esta fiesta. 16 años que participan. Participamos continuo, sí. ¿Qué ofrecen, qué comidas ofrecen al público? Mira, acá eh, la comida típica siciliana se llama enviulata, eh, que es una especie de empanada que lleva eh, carne molida, panceta, aceitunas negras, está muy buena. Pero aparte podés conseguir todas las comidas que se consumen en Italia, desde pasta, pizza, calzón. Y... Y no, una vez más participando del encuentro de colectividades. Una vez más, eh, o sea que son 31 años, desde el, desde el primer encuentro hasta hoy. Y bueno, pienso seguir varios más, porque en el 14 de marzo cumplo 80 años, ¿eh? Pero voy a seguir haciendo paellas y, y en fiesta de colectividades unos 7, 8 años más, por lo menos. ¿Cómo comenzó a participar del encuentro de colectividades? Bueno, yo empecé el, el primer encuentro de colectividades, un día, empezaba un día viernes, y el día jueves... Al mediodía me vinieron a buscar a mi casa una señora que vivía por el gol, que no sé quién es, y Roberto Martínez. Y me vinieron a buscar y me dijeron, mira Tino, tenemos este proyecto así, 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 y el Emilio Val que nos falló. Digo, ¿cómo falló? ¿Por qué? ¿Cómo? Empezamos a hablar, digo, mañana arrancamos, y arrancamos en el Tajamar. Hacía unas fogaratas yo con leña para hacer las paellas. Improvisó una paellera en ese momento. La, la improvisé, la improvisé eh, en, en esa tarde. ¿Cómo era? ¿Eh? Era cuadrada, era como la mesa esta. Una chapa era. Una chapa, una chapa que fui a lo de Piccinini, uno que tenía una pendía chapas ahí al frente de en la calle Chile al final, y ahí fui le compré una chapa. Eh, yo como sé soldar y todo eso llegué para mi casa, la doblé, la soldé y al otro día Hice una base y ahí empezamos. Después compré una de... Después compré, no, porque lo hago yo. Y todo esto, todo esto lo hago yo. Yo sé trabajar el, el hierro. Eh, después hice una de, de fierro. De fierro. Entonces, entonces tenía que, que todos los años... Para, después digo, bueno, esto se acabó. Empecé y hice la, la tela inoxidable, esta y otra. Otra que me robaron. ¿Eh? Eh, y sé dónde me la robaron y todo, pero no la puedo encontrar. Y ahora hace el año pasado hice aquella, dale a la última, porque, porque me hace falta para, para acá, para el encuentro. Así que, bueno, así se, así se empezó la historia y así empezó la, las colectividades. Hoy son un éxito y eh, hay que felicitar a los, a los pioneros que de un principio... Eh, fueron lo, los que arrancaron con esto, la Inés Brunengo, la Yoli Guardabase, la Lidia Almencio, la, la Alicia Moreschi, el ingeniero Tester, eh, Carlitos Muchas, Muchas, una pila de gente que pasó por este encuentro. ¿eh? Y bueno, pues yo pasé por todos, con todos y, y sigo. Ahí. Sigo con los que están y, y quiero seguir siguiendo. No solamente aquí. El otro día me fui a. Me llamaron de San Si Puedes hacer una allí. Hicimos una allí con todo éxito, con todo. Así que bueno. Me llaman de todos lados, Tino. Eh, yo. Eh, mi vida no es mi negocio porque yo no le doy bolilla a mi negocio. Yo le doy bolilla al Consulado General de España, a la Casa de España de Córdoba. Eh, hace 50 años que soy en la comisión, soy el presidente hace una pila de años. Y bueno, pero ya estoy pensando que tengo que dejar algo de todo esto.